apologies for from the lady down there. Sir, so now I had a little baby at home, and in the main reason why I'm not well, sir, he's a family, and if we connect, I don't know. Uh, a connection with Singapore, Malaysia, uh, for many years. Actually, I'm one of the first person, Manuat's uh, Mulama, Singapore, le, first uh, Tamil movie uh, produced and directed by uh, Devamani, and uh, the movie name was Guru Kshetra. So, in the Madre, excellent movie which was done, and I was working there, Singapore, many years, and Angi worked on the Malaysian. Uh, theatre artist, many theatre artists, we work together. So I realized the amount of talent, uh, like Nasir said, you know, the, so authentic, so original they are, and so dedicated, with so limited uh, resources. So I realized that we have a responsibility when we come as an artist. So I thought of getting a trilogy, theatre, not movie, it's called uh, Bhishma, then Shakuni, and then we had the third part. So we uh, staged it for special children's needs and all that. So Jandivaru Sarangeda, we started, we collaborated and we took it all over. But then Adhika Munari, there was a movie called Kurukshetra, and with the same uh, reason, and then the talent kahe, and the, and the platform, uh, we brought it here. And uh, with Metro Films' help, and the, the technical problem, thing is and the, uh, to get the title, this other big problem in the chair. So we took over, and uh, uh, we, uh, Jay Kumar sir took over the movie under Metro Films, and I'm really fond on the movie. Uh, single Guru Kshetra Chulte. We had to change the, we had to add on the single Guru Kshetra. And the Madhuri today, when I see it, when he told me, and the links are land panange. Even Nasir sir has been. A, Great support, even when I was doing the theatre. He always, I know he is somebody who has been supporting artists, like not just Tamil, but the artists as a whole, who is having our roots somewhere else. And, and they do so much of good work. As an artist, it's our duty to give a platform. And thank you, Janani Balu, sir. And thank you, all the dignitaries on stage, for welcoming them. We should we should give them a warm welcome and more of this should happen. A lot of people should showcase their talents and the dedication, whatever you know, we need as an artist. And uh, the entire movie, the cast and crew, my best wishes, Janani Nivalu Sir's family. So my prayers and uh, all I can say, it's going to be a big success. Press, Elarukom, and the request to please support Pananga in the Madri or artistic piece we should which really supported. Thank you so much. I am very happy. 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 Zanani Bala or Galande Mudal Vilida and the Parta India Vilir Rutakana, Urimutir Tivilir Rare The Parthodia Yekuna Vimala Pirmal The hero of the wife found there were a pen director and another Bala the Catherine Mandrakuri Next. The the music director, Vivek Siva, Berlin Salomon. Now, the Director, producer, and the music director. I am the director of the 
அப்போ சொன்னாங்க சார் நாங்கள் அங்கே மலேசியாவில் இந்த படத்துக்கான ஃபங்க்ஷன் பண்ண மட்டும் கூட வந்தாங்க பட் இன்றைக்கி வர முடியல ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கோல்டு எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்ல அப்போ கூட அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து மாஸ்க்லாம் கட்டிகிட்டு வேணா கூட வந்து உட்காட்டுமானு கேட்டாங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் வேண்டாம் சார் படத்துக்கு ஏற்கனவே வெடிகுண்டு பசங்கன்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க இதில் மாஸ்க்லாம் கட்டுன்னு உட்காந்தாங்கன்னா அப்புறம் சமூக விரோதிகள்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மிகவும் பிரபலமான வார்த்தை வந்து சமூக விரோ விரோதிகள்ன்ற வார்த்தை தான் அதனால் அப்படிலாம் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு வர வேண்டியதில்லை அவர்களுக்கு நம்ம வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஜனனி பால் அவர்களை பற்றி இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லணும் அவர் வந்து வெள்ளையத்தேவன் மருந்து பாண்டி சாமுண்டி போன்ற படங்களில் ஒரு நடிகராக தான் திரையுலகுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அவர் உலகம் பூரா வந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறது அது போன்ற விஷயங்களுக்கு வந்தார் ஈரோடில் கூட அவர் ஒரு கலை நிகழ்ச்சி நடத்தி அங்கே இருக்கிற பத்திரிகையாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இலவசமாக அதாவது ஒரு வந்து மலிவு வேலையில் வந்து இடங்கள் வாங்கி கொடுத்தார் இன்றைக்கி அதெல்லாம் வந்து பல லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு நிலையில் அங்கே இருக்குது அதை தொடர்ந்து அவர் வந்து பல ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்திட்டு திருப்பியும் வந்து இப்போ வந்து திரைப்படத்துறையில் நடிகராக வந்திருக்கிறாரு இப்போ வந்து கலவாணி டூ போன்ற படங்கள்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து அடுத்து ஆண்ட பரம்பரை ஒரு மிகப்பெரிய படத்தை தயாரித்து அதுக்காக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணால் நமக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த படத்தை வந்து இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற திரைப்படத்துறையில் அடுத்த ஒரு படத்தை தயாரிக்க போகிறவர் பல கலைத்துறையில் பல பேருக்கு பல விதமான உதவிகள் செய்தவர் பல கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடியவர் அப்படிப்பட்டவர் இன்றைக்கி ஒரு படத்தை எடுத்து அது மலேசியாவில் எடுத்த முழுக்க முழுக்க தமிழில் எடுத்த படம் நான் பார்த்தா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தை இன்றைக்கி இங்கே வந்து நம்ம இடத்துல கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கும் போது நமக்கு பத்திரிகை தொடர்கள் உட்பட திரைப்படத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே இதுக்கு அவருக்கு ஒத்துழைப்பு தரணுன்றது இதன் மூலமாக எல்லாருக்கும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ வந்து ஜனனி பால் அவர்களுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து அவருடைய அடுத்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதலாக இருக்கணுங்கிறது இந்த இடத்துல நான் கேட்டுக்கிட்டு இந்த இந்த படத்துக்கு வந்து எங்களுடைய குருநாதர் பாக்கியராஜ் சார்கிட்ட போய் கேட்டோம் இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக சில விஷயம்லாம் கேட்டார் இல்லை சார் அவருக்கு வந்து இந்த படம் ஒரு அடுத்த ஒரு படத்துக்காக ஒரு விஷயமாக இருக்கும்ன்றதுக்காக அவர் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவருடைய பல பணிகளுக்கு நடுவில் இங்கே வரத்துக்கு அவர் ஒத்துக்கிட்டார் அதுக்கேற்ற மாதிரி ராஜமணி சார் இவங்கெல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து ஜனனி பால் அவர்கள் நிறைய படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் அதே போல் இந்த படத்துடைய டைரக்டர் ஹீரோ சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே இங்கேயும் ஒரு பிரபலமாக வரணுங்கிறதுக்கும் நம்ம ஒத்துழைப்பு தரணும்னு கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கத்துக்குரிய என் அன்பு நெஞ்சங்களை ஈரோட்டில் பிறந்து சென்னையில் கலக்கிட்டு இருக்க ஈரோடு ஜனனி பாலு மலேசியாவில் எடுத்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் அந்த படத்தை மிக பிரபலமாக போகிறார் ஏன்னா ஒரு தமிழ் வெற்றி படத்துக்கான எல்லா ஃபார்முலாவும் அதில் இருக்குது அழகான காட்சிகள் அழகான ஹீரோயின் துடிப்பான ஹீரோ நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி அருமையான பாடல்கள் மியூசிக் எல்லாமே நல்லா இருக்குது இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு நேட்டிவ் தான் வந்து சொன்னார் சார் இதேமாரி ஒரு படம் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் திரையிட போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன் முன்னாடி சொல்லணும் தெரியல ஒரு வேளை கேட்டால் நான் வா நடிக்கிறது சான்ஸ் கேட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ல மாதிரி இருந்தாலும் தெரியல ஆனால் நிச்சயமாக அந்த படம் வெற்றி பெறும் அடுத்த படத்தில் ஆச்சு எனக்கு நிச்சயம் நீங்கள் வாய்ப்பு தரணும் ஏன்னா இருபத்தி மூணு வருஷமாக தமிழ் தொலைக்காட்சியில் உள்ளார ஓடிட்டு இருக்கேன் விஜய் டிவிலேருந்து விண் டிவிலேருந்து இப்போ கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் பன்னிரெண்டு வருஷங்க அதான் அப்புறம் இப்போ சினிமா துறைக்கு வந்து விட்டேன் அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும்போ என் கூடவே தொலைக்காட்சிக்கு வெளியில் தினேஷ் பாலும் ஓடி வந்துட்டு தான் இருக்கார் ஏதாச்சும் ஒரு நிகழ்ச்சி ஏதாச்சும் ஒரு தொலைக்காட்சியில் எங்கேயாச்சும் நடத்திட்டு தான் இருக்கார் இங்கே மாத்திரம் இல்லை நான் ஒரு வாட்டி சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூர் டெலிவிஷன் சிங்டல் அவங்க வந்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்ன சிறப்பு விருதான கூட்டுறதப்ப அங்கே போய் உட்காந்துருக்கேன் நான் ஃபேமிலியோடு போயிருந்தேன் டக்குன்னு மேடம் சொல்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் ஈரோடு ஜனனி பாலு அப்படின்னு நான் இல்லைடா இங்கே இருந்து இங்கே வந்துட்டார் அப்படின்னா இன்னொரு வாட்டி நான் மலேசியா போனேன் அங்கே டாக்டர் ராஜாமணி சாரை பார்க்கும பால சௌக்கியமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டார் என்ன அவர் உலக
மற்றும் மலேசியா நாட்டிலிருந்து தமிழ் மண்ணுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் இன்னும் கடந்த பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து தானான வர மாதிரி இருந்துச்சு அவர் சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் வர முடியல அவரோட வாழ்த்துக்கள் சொல்ல சொன்னார் இந்த படக்குழுவிற்கும் மற்றும் ஜனநி பாட அவர்களுக்கும் மற்றும் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்கும் கலைப்பிடி தானம் அவர்கள் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் சொல்ல சொன்னார் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் எந்த படம் எடுத்தாலும் சேட்டலைட் எப்படி நம்பி எடுக்கிறாங்களோ அது மாதிரி எஃப்எம்எஸ் நம்பி எடுப்பாங்க ஏன்னா எஃப்எம்எஸ் ஒரு பெரிய வில போகும் எல்லா ஊர்லேயும் அது வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர்னால் நம்ம தமிழ் படங்களுக்கு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது மலேசியாவில் இருக்கிற பாதி தமிழ் மக்கள் வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா டெக்னீஷியன் வரைக்கும் தெரிஞ்சவங்க எல்லோரும் ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன் என்ன இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு என்ன பண்ணி என்ன வேலை செஞ்சுருக்காருன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அந்தளவுக்கு தமிழ் சினிமா நேசிக்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவங்க மலேசியாவில் ஒரு படம் எடுத்து அது தமிழ் சினிமாவில் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய பாராட்டுக்குரிய வரவேற்கத்தக்க விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து தமிழ் சினிமா நிறைய ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கு படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல எடுத்து படத்தை தேட்டர் கொண்டு போக முடியல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை நம்ம தமிழ் சினிமா நம்பி மலேசியாவிலிருந்து இந்த படத்தை வெளியிட வந்த வெடிகுண்டு பசங்க படக்குழுவினருக்கும் மற்றும் ஜனனி பால அவர்களுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமா இந்த படம் இவங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அடுத்தடுத்த தமிழ் சினிமாவில் வந்து இவங்க வரணும் அதே மாதிரி ஜனனி பாலு சார் பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் டாக்டர் சங்கர் சார் என்கிட்ட சொல்லுவார் சினிமாவை சின்சியராக நேசித்தா கண்டிப்பாக அந்த சினிமா கைவிடாது இன்றைக்கும் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஒரு நாள் திரும்ப கொடுக்கணுட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்சியராக உழைச்சி சினிமாவை நேசித்து டெய்லியும் இருக்கிறார் ஜனனி பாலு சார் அந்த விஷயத்தில் கண்டிப்பாக இவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி வந்து அந்த படம் வெளியிட்ட அளவுக்கு வந்திருக்காரு நிச்சயமாக அடுத்த அவர் எடுக்க போகிற ஆண்ட பரம்பரை படத்திற்கும் தொடர்ந்து அவர்கள் தமிழ் சினிமாவில் ஜெயிக்கணுன்ற எங்கள் வாழ்த்துக்களையும் தரத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் திரையுலகை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் பெயர் தமிழ் விஷன் தமிழ் திரையுலகிலே எத்தனையோ பேர் தயாரிப்பாளர்கள் திரைப்படத்தை தயாரித்து அதை வெளியிட முடியாமல் அல்ல தேட்டர் கிடைக்காமல் மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய கேபிள் டிவி தொழில்நுட்பத்தில் நான் வந்து தமிழக கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டிவ் பொதுநல சங்கத்தினுடைய தலைவர் கூட இந்திய கேபிள் டிவி தொழில்நுட்பத்தில் செட் ஆப் பாக்ஸ் என்பது அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த செட் ஆப் பாக்ஸில் விஓடி சிஸ்டம் அதாவது வீடியோ அண்ட் டிமேண்ட் சிஸ்டம் என்கிற ஒரு அமைப்பை ஒரு வசதியை கூடுதலாக பெற்றுள்ளோம் இதன் மூலம் இப்போது தேட்டரில் நீங்கள் வெளியிடக்கூடிய திரைப்படங்களை நாங்கள் வந்து அப்படியே வெளியிட்டால் வீட்டையே தேட்டர் ஆக்கக்கூடிய ஒரு யுத்தியினை வைத்திருக்கிறோம் விஓடி அதன் அடிப்படையிலே கடந்த நவம்பர் மாதம் நாங்கள் இந்த தமிழ் விஷன் என்கிற கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர் எல்லாம் இணைந்து அதை துவங்கினோம் எங்களுடைய பாக்யராஜ் சார் அவர்களும் எஸ் வி முத்துராமன் சார் அவர்களும் பாலு சார் அவர்களும் பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் அவர்களும் வந்து துவங்கி வைத்தார்கள் இதனுடைய நோக்கம் உண்மையிலேயே இந்த உள்ளூர் சேனல்களை கேபிள் டிவியை தமிழகம் முழுவதும் நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கான உரிமைகளை பட உரிமைகளை அதுபடிய சங்கத்துடைய நாசர் சார் தலைமையில் உள்ள ஒரு சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இதிலும் வாங்கியும் தயாரிப்பாளர்களிடம் வாங்கியும் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அதன் வழியாக இந்த கூடுதல் வசதியான விஓடி சிஸ்டத்தில் திரை வைக்கக்கூடிய திரைப்படங்களை ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்டு வீட்டில் இருந்தே பார்த்துக்கலாம் தமிழகத்தில் உள்ள ஒன்றரை கோடி இணைப்புகள் கேபிள் டிவி செட் ஆப் பாக்ஸ் மூலம் வழங்கப்படுகிறது இன்றைய நிலையிலே நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் செட் ஆப் பாக்ஸை தமிழக அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனமும் டிசிசிஎல் நிறுவனமும் எஸ்சிவி நிறுவனமும் பாலிமர் நிறுவனங்களும் ஏகத்தா பதினாறு நிறுவனங்கள் வழங்கி வருகிறோம் அந்த நிறுவனத்தினுடைய செட் ஆப் பாக்ஸில் இந்த திரைப்படத்தை திரையிடலாம் என்கிற ஒரு வசதி இந்த வகையிலே அன்றைக்கு நாங்கள் மதுரை டு தேனி பார்ட் டு என்கிற திரைப்படத்தை திரையிட்டோம் இருபதாயிரம் சண்டாதாரர்கள் அதை பார்த்தார்கள் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து அதற்கு பிறகு ஜம்மாய் தொப்பு முத்து நகரம் இது போன்ற ஒன்பது படங்களை இது வரைக்கும் வரிசையாக ஒளிபரப்பி படிப்படியாக வளர்ந்து வருகிறோம் ஆகவே திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களே திரைப்பட நடிகர்களே இந்த தமிழ் விஷன் அமைப்பு இது ஒன்றரை கோடி இணைப்புகளிலே பத்து லட்சம் இணைப்புகளை ஒரு படத்தை நீங்கள் வெளியிடக்கூடிய படத்தை பார்த்தால் பத்து லட்சம் என்று இருபத்தை இருபத்தஞ்சு ரூபா உங்களுக்கு கிடைக்க வகையிலே இந்த திட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் படிப்படியாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தளவில் கலைஞர் ஜியுடைய சிஓ சொன்னாங்க அழகான கதாநாயகியை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி விட்டீர்கள் உண்மைதான் மலேச
அவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய நாலு பாடல்கள் போட்டார்கள் நாங்கள் எல்லாம் திரை உலகை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி கேபிள் டிவி ஆபரேட்டராக இருந்தாலும் சரி ராசிப்படி சுக்கரன் கொஞ்சம் உசசியாக இருந்தால் சாதகமான ஆட்கள் தான் இந்த திரை உலகில் இருக்க முடியும் நீங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு திரையெடுத்த திரைப்படங்களை வெளியிட்டாலும் கூட நாங்கள் எல்லாம் அதை திருட்டுத்தனமாவது ஒளிபரப்பி எங்களுக்கும் பேரை சேர்த்துக் கொள்வோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு நான் பார்த்த நாலு பாடல்களும் வெரைட்டி பாடல்கள் முதல் பாடல் லவ் லவ் சிங் லவ் பாட்டு ரெண்டாவது பார்த்தா ஒரு ஆல்பம் சாங்கு மூணாவது பாட்டா செம்ம குத்து நாலாவது பாட்டா ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டு நாலு பாடல்களும் மிக மிக அருமையான பாடல்கள் என்ன பொறுத்தளவில் ஒரு படம் வெற்றிக்கு பாடல் எவ்வளவு துணை புரியும் என்பதை நம்ம பாக்யராஜி சார் நிறைய படம் எடுத்தே சொல்லிட்டாரு படம் வருவதற்கு முன் பாடல்கள் வந்து கிட்டாயி அதுதான் அந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்யும் இதுதான் ஃபார்முலா அந்த வகையில் இந்த படத்தை நீங்கள் விரும்பினால் தமிழகத்தில் உள்ள இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு தாலுகாவிலும் உங்களுடைய விளம்பரத்தையும் உங்களுடைய பாடல் காட்சிகளையும் இலவசமாகவே செய்து தருவதற்கு எங்களுடைய கேபிள் டிவி சங்கம் தயார் என்று அறிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் எங்கள் நடிகையை இங்கேதான் விட்டு செல்வீர்கள் நீங்களே கூட ஒருவேளை சுமாராக ஓடினாலும் கூட வெடிகுண்டு பசங்க என்ற ஒரு படத்தை வெளியிட்டீர்கள் இவங்களுக்கு யாருமே பட வாய்ப்பு கொடுக்காட்டாலும் கூட எங்களுடைய தமிழ்சன் ஒரு படத்தை எடுத்து வெடிகுண்டு பொண்ணுங்க என்று இவர்களை வைத்து படம் எடுப்போம் என்று கூறி வாழ்த்து கூறி இதற்கு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒத்த கதாநாயகி அண்ணே ஒத்தையா நின்னாலும் ஹீரோயினை பத்தி ரொம்ப சொல்லிட்டு இருந்தாரு மகிழ்ச்சியா இருந்தது உண்மையை சொல்ல போனா மலேசியாவில் இந்த இவங்க வந்து ஒரு நல்ல பெயர் பெற்ற ஒரு நடிகை நிறைய திரைப்படங்கள் மலாயில் உங்களுக்கு சிறந்த நடிகை பட்டம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா நீங்க சொன்னீங்க அழகா பாடல் ட்ரெய்லர் எல்லாம் இலவசமாக வெளியிடுறேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தை நீங்கள் ஒரு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கி நம்மளோட இதில் போடணும்னு நான் விருப்பப்படுறோம் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒத்துழைப்பீங்க அப்படி ஒத்துழைச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்ல நல்ல கதாநாயகியை நான் கொண்டு வருவோம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது குறைந்தபட்சம் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி கூட ஏற்கனவே வெளிவந்த மனுஷனா நை நீ என்கிற ஒரு திரைப்படத்தை திரையிடுறோம் ஏகதேசம் என்னுடைய கணக்கு கணக்குப்படி ஒரு லட்சம் பேர் அதை பார்ப்பார்கள் ஒரு லட்சம் பேர் இருபத்தைந்து ரூபாய் வைத்து தந்தால் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தேட்டரில் வெளியிட்ட பிறகு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணம் ஐம்பது ரூபாயில பாதி எங்களுக்கு படத்தை புடக்கூடியவனுக்கு வேணும் இல்லையா எம்ஓசோக்கு ஆப்ரேட்டருக்கு அந்த ஆப்ரேட்டர் எல்லாம் போய் திருத்து ரூபாய் அந்த படத்தை விற்கணும் விற்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு இருபது ரூபாய் எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா அப்படி வச்சிருக்கோம் சார் மார்க்கெட்டிங் தான் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா இருக்குங்க அந்த அந்த வகையில இந்த படத்தையும் கூட நீங்க தேட்டரில் விட்டு ஒரு ரவுண்டு முடிச்ச அப்புறம் எங்கிட்ட வாங்க அதே இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு விலைக்கு வாங்கறதுக்கு நாங்க தயாராக இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள திரை உலக கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இந்த படக்குழுவினருக்கும் வெடிகுண்டு பசங்க படக்குழுவினருக்கும் முதற்கண் தமிழக உள்ளூர் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாளர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர்கள் பொதுநலச் சங்கம் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுவாக கேபிள் ஆப்ரேட்டர்னா நம்ம தோழர் சுபாஷ் அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னார் ஒரு தவறான பார்வை என்பது திரை உலக கலைஞர்கள் மத்தியில் இருக்குது அதை எங்களால் பார்க்க முடியுது அந்த கேப்பை கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்களும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரோம்னு சொல்லி ஒத்துக்கணும் பொதுவாகவே வந்து ஒரு சங்கம் தப்பு பண்ணாது சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது எல்லா சங்கத்திலையும் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்கள் இந்த சிக்கல்கள்லாம் இனிமேல் வந்து பண்ணவும் முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள் என்பது ஒரு செட்டாப் பாக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு வீடுகளுக்கு தொலைக்காட்சியை பார்க்க முடியாது அதே போல செட்டாப் பாக்ஸ்களில் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளும் இனி நிச்சயமாக யாரும் வந்து தனிப்பட்ட உரிமையை கொண்டாட முடியாது அங்கீகாரம் இல்லாமல் எந்த நிகழ்ச்சியும் ஒளிபரப்ப முடியாது என்கிற சட்டத்தை அமல்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார்கள் இதுவரை அனலாக் சிஸ்டத்தில் இருக்கும்போது பல்வேறு குளறுபடிகள் இருந்திருக்கின்றது அதுவும் இன்றைக்கு உள்ளூர் சேனல்களை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு பல இடங்களில் இந்த பிரச்சனை இருக்கு அதையெல்லாம் தடுக்கணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் ஒரு முன்னூறு இணைப்புகள் இரநூறு இணைப்புகள் வைத்திருக்கக்கூடிய சாதாரண கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர்கள் 
மற்ற உழைப்பாளிகளுடைய உழைப்பை சுரண்டுவதற்கு யாரும் தயாராக இல்லை ஆனால் அதற்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அதற்கு தள்ளப்படுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு அது திரை உலகத்திலே சில காரணங்கள் இருக்கு அதை திரை உலக கலைஞர்கள் அனைவருக்குமே தெரியும் நிச்சயமாக ஒரு வாக்குறுதியை மட்டும் எங்களால் சொல்ல முடியும் இந்த தமிழக கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர்கள் பொதுநல சங்கமாக இருந்தாலும் சரி அது உள்ளூர் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாளர்கள் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து தொழிலாளர்களுடைய உழைப்பையும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு நியாயமான விலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடுகளை செய்வதற்காகத்தான் இந்த தமிழ்விஷன் போன்ற அமைப்புகளை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளாகவே உருவாக்கி இருக்கின்றோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா திரை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கும் அந்த திரைப்படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மக்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைத்தரர்களை குறைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை செய்திருக்கின்றோம் இதனால் ஒரு பொருளின் விலை சாதாரண மக்களுக்கு எளிமையாக கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பணியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது வெற்றி பெறும் அவர் சொன்னது போல ஒரு இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படங்கள் தேட்டர் இல்லாமல் இருக்கின்றது நாங்கள் போராடுவதெல்லாம் இந்த தேட்டர் கிடைக்காம படத்தை தயாரித்திருக்கக்கூடிய கலைஞர்களை பாதுகாப்பதற்காக நிச்சயமாக இந்த கேபிள் டிவி சமுதாயம் பாடுபடும் அதே போல பெரிய பெரிய கலைஞர்களுடைய படத்தை யாரும் போட முடியாது ஏன்னா அவங்க சட்டத்தின் வாயிலாக கடுமையான நடவடிக்கைகள் மூலமாக அதை தடுத்து நிறுத்துவார்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையே சின்ன பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் நிறைய நஷ்டங்களும் ஏற்படுது அந்த அடிப்படையில் நிச்சயமாக எதிர்வரும் காலங்களில் திரை உலகத்தோடு சேர்ந்து இத்தகைய குற்றச் செயல்களை தடுப்பதற்கு நியாயமாக கட்டணத்தை கொடுத்து அந்த படத்தை பார்ப்பதற்கு அனைத்து வித முயற்சிகளையும் நாங்கள் மேற்கொள்வோம் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த திரைப்படம் மட்டுமல்ல எந்த திரைப்படமாக இருந்தாலும் சரி அதை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய நியாயமான கட்டணத்தில் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய பணியை நாங்கள் செய்வோம் அதற்கான உறுதியை இங்கு ஏற்று இந்த வாய்ப்பை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த திரைப்படம் மகத்தான வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த கலைஞர்கள் வாழ்த்துக்களோடு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த கலைஞர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த படக்குழுவினருக்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரையுலக ஜாமவான்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் என்னுடைய தாய்மையான வணக்கங்கள் வெடிகுண்டு பசங்கள் பாடல்களை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நம்ம லேட்டாக வந்துட்டோமேனு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த பாடல்களை பார்க்குற பாக்கி எனக்கு கிடைக்கல ஏன்னா கொஞ்சம் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் டிராஃபிக்கில் மாட்டிட்டோம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து வர வேண்டியிருந்தது இருந்தாலும் நிச்சயமாக வந்து இவ்வளோ தூரம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த பாடல்கள் நல்லா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த படமும் நல்லா தான் இருக்கும் அது வெற்றியாடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதை விட முக்கியமாக வந்து மலேசியாவில் இருக்கவங்க இதை தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு தமிழன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் இறங்குவாங்க தமிழையும் காப்பாற்றுவாங்க அதோடைய பண்பாட்டையும் காப்பாற்றுவாங்க அதை ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி அதை குளோரிஃபை பண்ணுற மாதிரி படங்களும் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக நிச்சயமாக அந்த வெடிகுண்டு பசங்க படம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதோட முக்கியமாக இங்கே வந்து நான் நான் ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸுக்காக வேண்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இங்கே ஒரு நல்ல செய்தியை சொன்னாங்க சின்ன படங்களை வந்து சில லட்சம் பேர் பார்த்தாலே போதும் அதோடைய முதலீட்டு எடுத்துட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க நிச்சயமாக அவர்களுடைய முயற்சி வெற்றி அடையணும் அது மூலமாக சின்ன படங்கள் எடுத்த என்னை மாதிரி தயாரிப்பாளர்களும் நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த விழா சிறப்படைய வேண்டும் இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் இங்கே வந்திருந்த அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் நன்றி அதாவது திருக்குறள் எனக்கு ஞாபகம் வருது ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இந்த டெனிஸ் குமாரை பார்க்குறப்ப எனக்கு அந்த திருக்குறளுடைய ஞாபகம் தான் வருது ஒரு கால ஓட்டத்தை பின்னாடி செலுத்தினோம்னா அவர் கந்தாஸ் அவர்கள் சொன்னாங்க முதல் முதல்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து ஆட்டம் நூறு வகையில் அப்போ ஒரு பெரிய பெரிய டான்ஸ் காம்படிஷன் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பரிசு பெறுபவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு கார் கொடுக்குற அளவுக்கு பெரிய நிகழ்ச்சி அது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து வந்தார் வந்த உடனே ஓடி போயிட்டார் ஏன்னா அவரால் மற்றவர்களோட மாதிரி சோபிக்க முடியல அந்த தோல்வி அடைந்தவர் தான் டென்னிஸ் குமார் அன்று 
ஆனால் விடா பிடிவாதம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பிடிவாதம்னு சொல்லுவாங்க அந்த விடா பிடிவாதத்தோடு என்ன செஞ்சாருன்னா சரி எனக்கு நான் டான்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஹோஸ்ட் ஆகணும்னு அடுத்த வருஷமே வந்து அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஹோஸ்ட்டாக வந்தார் அந்த வந்ததுலேருந்தே அந்த நிகழ்ச்சியானது வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும் அதுவும் கடைசி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த குரூப் ஜெயிக்கணுங்கிறப்ப வந்து அவர் வந்து இப்போ போடுற அந்த ஆட்டம் பாட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அப்படியே ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பாங்க ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு எங்கள் மனதில் எல்லா அதான் மலேசிய மக்கள் மனதில் அனைவரையும் கவர்ந்தவர் அப்படி இருக்கிறப்ப திடீர்னு வந்து என்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னார் நான் வந்து திரைப்படம்லாம் தயாரிக்கிறேங்க அப்படின்னாரு கூ கூடிய சீக்கிரமாக வந்து மிகப்பெரிய நடிகர் ஆகுங்க நீங்கள் நல்லா படம் தயாரிங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து விளையாட்டு பசங்க வெட்டி பசங்கன்னு சொல்லி பண்ணினார் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எங்கள் நிகழ்ச்சிகள் எது இருந்தாலும் டென்னிஸை பார்க்க முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னங்க சார் அஸ்ட்ரோ திறந்தால் டென்னிஸ் தான் வராரு விஜய்க்கெலாம் கூட தெரியும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா அவர்கிட்ட எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் அவர் ஒழுங்காக நல்லா செய்வார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடித்தமான ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்குரிய அந்த ஆட்டிடியூட் அது வந்து மிக மிக முக்கியம் அது வந்து எல்லாரும் கற்றுக்க வேண்டியது அந்த டென்னிஸ் குமார் அவர்கள்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு ஆட்டிடியூட் உள்ளவர் திரு பாக்கியராஜ் அவர்கள் கேட்டாங்க இது எப்படிங்க அஷ்டோ வந்து இது தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சிகளோ நல்ல ஒரு திரைப்படங்களோ ஏதாவது வந்ததுன்னா அதில் அஷ்டோ வந்து பங்கெடுக்கணுங்கிறப்ப நினச்சிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் வந்தார் என்னை பார்த்தார் முருகையா அவர்களோட வந்தார் வந்த உடனே இந்த மாதிரி வந்து மூன்றாவது படம் பண்ணுறேங்க பசங்கள் ட்ரியாலஜி பண்ணுறோம் அதில் அஷ்டோ இணைந்துக்கணும் அப்படின்னாரு நான் ஒரே ஒரு இது தான் சொன்னேன் இது வந்து நாங்கள் வந்து இணைகிறதா இருந்தால் அது இந்தியாவிலையும் ஒளியேற்றணும் இந்தியாவிலையும் வந்து எல்லா திரைப்பட தியேட்டர்களையும் போகணும் அது முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் நிச்சயமாக முடிச்சு காமிக்கிறேங்க அப்படின்னாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையில் வந்து இதுக்கு ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணணும் நாம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னிங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ராசி என்னென்னா சென்னையில் வந்து நாங்கள் முதல் முதல் அஷ்டோ தயாரித்து ஒரு தமிழ் படம் மைந்தன் ஒரு படம் அது ஒரு இணை தயாரிப்பாக தயாரித்தோம் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேசிய வரலாற்றிலேயே வந்து தமிழ் திரைப்படங்கள் அதாவது மலேசிய தமிழ் திரைப்படங்களில் வந்து அதிகமான வசூல் செய்த படம் அந்த படம் தான் அதற்கு பிறகு வந்து அதை பீட் பண்ணணும்னு டென்னிஸ் இதை சொல்லியிருக்கிறது நான் அவர் நிச்சயமாக வந்து இந்த அதையும் பீட் பண்ணி இது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இது வெற்றி படமாக மாக்குவார் இதை வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணலாங்கிறப்ப வந்து எங்கள் ஒட்டு மொத்த எல்லாருடைய கண்ணிலையும் பட்டவர் வந்து அவருடைய உருவத்துக்காக சொல்லலை அவருடைய மனசுக்காக சொல்லலை ஜனனி பாலு அவர்கள் தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் திரு டென்னிஸ் அவர்கள் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி ஜனனி பாலு வச்சு நான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறேங்க சார் நிச்சயமாக பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து அஷ்டோவோட ரொம்ப ரொம்ப ஒருங்கிணைந்து நிறைய செயல்கள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு அண்மையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா திரு பாக்கியராஜ் அவர்களை கொண்டு வந்து நாங்கள் தமிழ் ஒரு பெரிய பட்டிமன்றம் நடத்தணும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அது யூடியூப் மூலமாகவும் எங்கள் அஷ்டோ உலகத்தினுடைய மூலமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மில்லியன் பீப்புள் மேலே பார்த்துருக்குறாங்க அதான் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு அது அவருடைய நகைச்சுவையும் அவர் தமிழும் கலந்த ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி அது இன்றைக்கி நாம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா அகில உலக அளவில் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களும் வந்து இதை பார்க்கலாம் அதை நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு திரைப்படங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த மார்க்கெட்டிங் தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறதுனால இதை லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது மலேசியாவில் இருக்கிற எல்லா தியேட்டர்களும் ப ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி இங்கேயும் வந்து எல்லா தியேட்டர்களும் ரிலீஸ் ஆகணும் அஸ்டோ உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்டோவுக்கு தியேட்டர் செயின்லாம் நிறையா இருக்குது அதனால் அவர் எல்லா இடத்தையும் பயன்படுத்திக்கணும் இந்த இந்த ஒரு திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திரு சங்கீதா அவர்களை சொன்னிங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களை ரொம்ப பாராட்டிட்டாங்க மலேசியாவிலேயே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கலக்கல் கதாநாயகின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப அருமையாக செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த இயக்குனரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் திருமதி விமலா பெருமாள் அவர்கள் தினேஷ் குமாருடைய மனைவி அவர்கள் அவர்கள் வந்து பிஹெச்டி பாக்கியராஜ் அவர்கள்ட்ட சொன்ன நான் அவர் வந்து பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது வந்து அனிமேஷன்ஸ் இதில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய பேராசிரியாக பணிபுரிந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் இந்த இந்த படத்தையும் வந்து இயக்கியிருக்கிறாங்க பெண் இயக்குனருங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர்வியோடு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல இயக்குனராகவும் அவங்க இருக்கிறாங்க
அவருக்கும் மலேசியாவுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் அவர் மலேசியா வர்றப்ப வந்து இங்க இருக்கிறவர்களை வந்து நம்ம ஊக்குவிக்கணும் இங்க இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்கணும் பாரு நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்பேன் எல்லாரும் வருவாங்க சொல்லுவாங்க போவாங்க ஆனா நீங்க வந்து உங்களுடைய நேரத்தை எல்லாம் செலவு செஞ்சு மலேசியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உங்களால் நடிப்பு பயிற்சி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் உடனடியாக முடியும்னு சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய நடிப்பு பயிற்சி தொடர்ந்து மூன்றாவது வருடமோ நான்காவது வருடமாக நினைக்கிறேன் எத்தனை வருஷம் தேர்ட் இயர் தேர்ட் இயராக வந்து அவர் ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து அங்கே இருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்து இந்த வருஷம் என்ன செஞ்சுருக்கிறாருன்னா அதை வந்து ஒரு திரைப்படமாக மாய்க்கிருக்கிறார் அவர் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் அது மயில் பாலம் நான் மீள ஒளிபரப்பானது மிகப்பெரிய பாராட்டு பெற்றது நாங்கள் எங்கே போனாலும் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் திரு நாசர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நண்பர் அவர் இருந்தாலும் வந்து அஸ்ட்ரோவுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்கிறார் அவருடைய என்னுடைய பாராட்டுகள் இந்த விழாவிற்கு வந்ததற்கு நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் திரு முத்துராமன் எஸ் பி முத்துராமன் அவர்களை பற்றி நிறைய பேசலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ தான் வந்து நான் அவரை பார்த்தேன் என்னுடைய ஏன்னா நாங்கள் சேலம் மாவட்டத்துக்காரங்க அப்போ வந்து என்னுடைய உறவினர்கள்லாம் கூப்பிட்டு இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஹாரடின்னு ஒரு படம் ஒன்று நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கிறோம் அந்த தய படத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க அந்த படத்தை பார்க்குறப்ப தான் ஐயா அவர்களை சந்தித்தேன் சந்தித்த உடனே அந்த படம் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நிச்சயமாக அந்த படம் வெற்றி பெறுங்க ஐயா அப்படின்லாம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்பயே திடீர்னு வந்து ஐயா இந்த மாதிரி நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அழைப்பு கேட்டு உடனடியாக நான் வரங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா உங்களுக்குலாம் தெரியும் அவர் மலேசிய படங்கள்லாம் வந்து நிறைய பார்த்து ஆய்வு செஞ்சு அதில் கமிட்டிலாம் இருந்தவர் அவர் அப்போவே அவர் வந்து இது மலேசிய படங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் திரையிடணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கிறவர் அவர் இங்கே வந்திருக்கிறது எங்களுக்குலாம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் திரு சதீஷ்குமார் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் இப்போ எங்களுடைய நாங்களும் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒரு மிகப்பெரிய சிங்கிங் காம்படிஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்கிறார் அடிக்கடி அங்கே மலேசியா வருபவர் இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க கலைஞர் தொலைக்காட்சி அவரை பற்றி சொல்லவே வேண்டியது என்ன மிக ஆர்விய நண்பர் அவர் அந்த காலத்துலேருந்து பழக்கம் இங்கே இருக்கிறவங்க அல்ல எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்லி இந்த படமானது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் அதற்காக எல்லாரும் எல்லா அசோசியேஷன்ஸும் இதுக்காக வந்து பாடுபட்டு இருக்கிறாங்க இங்கேயும் பாடுபடுறீங்க மலேசியாலையும் பாடுபடுறாங்க உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ற இறைவனை வேண்டி நான் விடைபெறுகின்ற நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெடிகுண்டு பசங்க வந்து நான் பார்த்துட்டேன் அந்த படத்தை நிச்சயமாகவே வந்து நாசர் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் எனக்கு நான் எனக்கும் அவர் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆகியமாக நடந்துச்சு அந்த பற்றை இல்லை நான் சொன்னேன் ஒரு டேலண்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அவர் சொன்னார் டேலண்டை உருவாக்குறது வந்து நாங்கள் எங்களோட வேலை நீங்கள் ஒரிஜினாலிட்டியை கொண்டு வாங்க அப்படின்னார் அதே தான் இங்கேயும் சொன்னார் ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் சொன்னது வந்து இது இருந்தால் கூட அதாவது சாயல் இருந்தால் கூட அந்த சாயல் வந்து டெக்னிக்கலாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி மலேசியா ஸ்டோரி அந்த கதை வந்து மலேசியா கதை இந்த இந்த மாதிரி கதை வந்து இங்கே இல்லை நான் தமிழ் படத்தில் இன்னும் பார்க்கல அதாவது இந்தியா தமிழ்நாட்டில் தயாரித்த தமிழ் படத்தில் இந்த கதை இல்லை ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த வெடிகுண்டு பசங்கள் வந்து எங்களுக்கு முதல் முயற்சி இந்த முயற்சி வந்து இன்னும் வெற்றி பெறணும் தொடர்ந்து வந்து ஆதரவுகள் தேவை ஏன்னா எங்கள் ஊர் தேட்டரில் வந்து அது வெற்றி பெற்றோம்னு வந்து எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களோட அலைவரிசை மூலியமாகவும் எங்களோட தொலைக்காட்சி மூலியமாகவும் எங்களோட வானியல் மூலியமாகவும் நாங்கள் அதை வந்து நிச்சயமாக எப்படியாவது வெற்றி பெற வைக்கிறோம் ஆனால் இது கடல் கடந்து போகணும் கடல் கடந்து போகணுன்னா இப்போவே வந்து நாங்கள் இந்த படத்தை வந்து யூகே சிங்கப்பூர் ஸ்ரீலங்கா மலேசியா இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்து பிளான் பண்ணிட்டோம் ரிலீஸ் ஆக போகுது உங்களோட ஆதரவு தேவை ஸோ நிச்சயமாக வந்து இந்த படம் வெற்றி பெறும் அதை தொடர்ந்து வந்து டேனே சொல்ல போனால் அவர் வந்து எங்கள் வீட்டு பிள்ளை மதிய வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க அதை தவிர அதுக்கு மேலே வந்து டேனிஸ் வந்து என்னுடைய நல்ல நண்பர் நாங்கள் எப்போதுமே வந்து எந்த குறைபாடுகளாக வந்து கலந்துக்குவோம் இந்த படம் எடுக்கிறது இப்போ வந்து வரும்போதே வந்து மதிய வந்து டாக்டர் ராஜமணி சொன்னார் பல ஆய்வுகள் செஞ்சோம் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு நிறுவனமாக வந்து உள்ள நுழையும் பொழுது நிச்சயமாக வந்து பல ஆய்வுகள் செய்யணும் அதை செஞ்சு இந்த அளவுக்கு அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பட தயாரிப்பாளர் இந்த படம் குழுவினர் அனைவருக்குமே இந்த நேரத்தில் வந்து நான்
இதுக்கு மேல தமிழ்நாட்டு படமா சரி மலேசியா படம் ஓடியோ வச்சிருந்தா என்னால் முயன்றால் நிச்சயமா வருவேன் நன்றி வணக்கம்